এই দুনিয়ায় কয়দিন থাকবো বলি করুণায় কত আওয়ামী লীগের নেতা মারা গেল বিএমপির নেতা মারা গেল জামাতের নেতারা মারা গেল জাতীয় পার্টির নেতারা মারা গেল আল্লাহ তুমি এখন আমাদের জীবিত রাখছো তোমার প্রশংসা করে শেষ করা যায় না ছোট্ট একটা গজব দিছো মানি যেই গজবটা দেখা যায় না যেই গজবটা অনুভব করা যায় না গজব শুরু হইলে বোঝা যায় এইটা হলো করুণা আরে এমন গজব দিছো পোলায় তার মায়ের ফেলায় দেয় मिरपुर मोबाइल नम्बर दिले बापरे मोबाइलिसे যখন দেখছে এরকম একটা ঘটনা পোলারা জামাইরা তার লাশ নিতে চায় না তার একজন রিলেটিভ ছাত্র বাবা কালসি রোডে ছিল সে এক স্কুলের টিচার সে উস্তাদের মৃত্যু দেখে পাগলের মতো দৌড়ে এসে আপনারা দেখছেন কোথাকার ছেলেটার বাড়ি নীলফা মারি সারের লাশটারে নিয়া বাবা নিজে জাপ দাজা করে দাফন করে দিল मक्कार भूखंडे कथाटा बुझार चेष्टा कर बेईमान गुजते मुबारकमी मन करते पृथ्वी जरुदे लड़से और मरसे ज्वलत प्रमाण दिए जाए मुगिरा जर सामने पंचाश जन जुवक दाड़ी सहस पे आबू जहल इकरामा जो परवर्ती इस्लम कबुल कर हाफिजे मदेश 
এই দক্ষিণ দুধকালে হাফিজের মাদ্রাসা আছে না নাই পুরান বাজার মাদ্রাসা আছে না নাই কালকিনি আছে না নাই গোপালগঞ্জে আছে না নাই মুন্সিগঞ্জে আছে না নাই মানিকগঞ্জে আছে না নাই কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে কথা বলেন না কেন ইনশাআল্লাহ বলেন ইনশাআল্লাহ থাকবে তো বেঈমান আসছে সাইজা গুজে বড় বড় যত অশ্বরোহী আছে বড় বড় ঘোড়া সাজায় আসছে আমার নবীর কানে কোরআন দিয়ে আল্লাহ বলে দিলেন নবী গো আপনারা সময় নাই কই কে অতি তারাতে রেডি হন দের বছর ভালো আরামে খাইছেন আর খাড়াই খাওয়ান যাব না ইয়া ইহান নবী ইউ হাদিজিল মুমিনিন আলাল কিতাব যুদ্ধের দামা মামা যায় দেন বাজিসে দামা মা বদ্রে মামা সেই রেসা করি মুসলমান ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ বাদা দেব কে পাক কোরআন কবিতার সাথে দেখেন কোরআনের কি মিল হে দাওয়া তেসেছে নয়া জামানার ভাঙা কিল্লাই ঘোরে নিশা যখন এই কথা বলছে বলতে দেরি আছে নবী আমার বলে আল্লাহ কেবল দি একটা বছর আইলা আই এটা আরামে খাম একটু সুস্থির নিঃশ্বাস ছাড়বো এই দেশের মানুষকে দাওয়াত তো আপনি শিখাবো এর ভিতরে আপনি একটা ঘটনা ঘটায় দিলেন যুদ্ধের দামা মামা যাইতে কইতেছেন আমার সাথে কে কে যাইবে নবী বলে কেউর যাইতে হইব না আমি আল্লাহই যথেষ্ট আমার নবী বলে আল্লাহ আমার কেউরে লাগবে না তুমি থাকলে কিন্তু নবী আপনি একটু দাওয়াতটা দিয়ে দেখেন আপনার সাথে কয়জন পাবেন কোরআনের প্রেমিক কোরআনের পাখি কয়জন পাবেন নবী আমার সবে মাত্র ফজরের নামাজ পড়ে যেই কথা কোরআনে আছে ওয়া ইস আল্লাহ পাক বলেন ওয়া ইদ গাদাউতা মিন আহলিকা তাবিউল মুমিনিনা মাকাইদাল কিতাব সকাল বেলা ওয়া ইদ গাদাউতা মিন আহলিকা তাবিউল মুমিনিন সকাল বেলা মান নবী যুদ্ধের দামা বাজে নবী অস্ত্র বস্ত্র পরিধান করে রেডি নবী শুধু একবার মুখ দিয়ে বললেন কোরআন কে চিরতর স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য আপনাদের বিপক্ষে আসতেছে একটা অশ্বিয় বাণী আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে অদৃশ্য একটা শক্তি আমার আল্লাহ আমাদেরকে দিবেন কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে একটা শক্তি আসতেছে আপনারা কি তার মোকাবেলা করবেন তাদের তো আবু বকর বুঝালে সামান্য নবী কারণ ছাড়া কোনোদিন আমাদের ডাকে নাই আবু বকরের মতো প্রেমিক এখানে আছে না দেখা যাবে বাবা কষ্ট হইতেছে আর মাত্র আট মিনিট তাহলে দেখা যাবে আপনার সামনে দেখে কেটে যায় জানি আপনারা খুব ভালো মানুষ ইনশাল্লাহ বলেন তো আমার নবী সবে মাত্র বললেন কে যাবে ওদের বিরোধিতা করতে হাজার তাবু বকর বলে হুদুর আপনার সাথে কেউ না গেলে আমি যাব আল্লাহকে সাথে নিয়ে আমি যাব অমর সোনার পরে বলে ফেলেন হুজুর কেউ রে লাগবে না মক্কার যে বান্দ্র গুলাইতেছে সবগুলোর আমি চিনি আমি অমর একটা কাজ আপনার নবী জানা আছে কি অমর কি কইতেছ নবী আমি অস্ত্র জমা দিছি আপনার কদমে ট্রেনিং জমা দেই অমর কয় অমর আমার নবী কয় অমর তুমি কি আসল রূপে আইয়া পড়বা দরকার হয় ইসলামে লাগে আমু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানবের কল্লা যদি কাটতে অমর যাইতে পারে কাটতাবের পোলা এই যে তরবারিটা কদমে রাই খাইছি বাক্কা শহরে আর হাতে নেই নেই আপনি না করছেন তাই নেই নেই আজকে যখন বলতেছেন লাগবে ওমরের তরবারি আজকে খাপের থেকে বের হবে নবী না বলা পর্যন্ত এই তরবারি আর খাপে ঢুকবে না জীবন যাওয়ার আগ পর্যন্ত আলিরিয়া কি অবস্থা নবী আমার ফজরের পরে বললেন আমার সাহাবিদের অবস্থাতে এইটা আপনারা মদিনের সাহাবিরা কি করবেন সঙ্গে সঙ্গে বললেন আউস বংশের একজন নেতা দাঁড়ায় বললেন নবী গো আপনি আমাদের সম্পর্কে কতটুকু জানেন আমরা জানি না নবী আপনারে দেড় বছর আগে আপনারা যখন এই মদিনায় এনেছি সেই দিন জীবনে এই জানটারে আপনার ব্যাংকে জমা দিয়ে দিছি নবী আল্লাহ বলেছে কুল खरच कर वंशे भर साढ़े बारोश नेता आबाई रेले पक्षे जा 
আওয়াজ বংশের একজন নেতা যখন দাঁড়াই কথা বলছে নবীর খুশি লাগবে না বেজার লাগবে আপনার এলাকার একজন চেয়ারম্যান যদি আসে একজন সভাপতি বলে চাচা আপনি এই সেক্টর দেখেন আমি একটু বিপদে আছি সভাপতি যদি কয় আমার বংশের ভিতরে ভোট আছে মেয়ে সাড়ে চারশো চিন্তার কোনো কারবার নাই এই সাইড তোমার দেখা লাগবে না তুমি তোমার কাম করো উত্তর সাইড কথা করলে কেন খুশি লাগবে না চেয়ারম্যানের এ পাঁচ লাখ টাকার খুশি হইব মেয়ে ঠিক আমার নবী তো মানুষ যখন বললো আপনার কি চান আপনার ব্যাংকে জমা জীব লাঠি দিলাম এই লাঠি দিয়ে সৈন্য বাছাই করতে থাকো তার বংশে সাড়ে চারশো মানুষ আছে সবাই তো নিয়ে যাবে না খাজরাজ বংশের নেতার এই কথা শুনে আওয়াজ বংশের একজন লাভ দিয়ে দাঁড়ায় বলে নবী আপনি যদি একবার বলেন এই পাহাড় থেকে লাভ দিয়ে নামতে আমরা আপনার জন্য জীবন দিতে রাজি আছি আমার বংশে ওই রকম মানুষ আছে নবী আপনার জন্য আমার জীবনটা উৎসর্গ করে দিলাম নবী আমার আমার মুসকে হেসে দিয়ে খুশির আনন্দে আর ঠিক থাকতে পারে নাই অমর রে তুমি লিখতে থাকো আর আমার শ্বশুর আবু বকরকে বলো মাপ দিতে ফিতে দিয়া সৈন্য বাসাই করতে থাকো সবারই নিয়ম যাবো না কারণ তারা যা আসতেছে অনেক সাইজ বড় বড় লম্বা ঠাকু বগলের নিচে পরে থাকলে তো খালি কোপ খাইবো কথা কর না কেন ডাল এমন এক কেতুর আলির দিলেন মাঠে নামে কালের ওই পাড়ার এইবার দুধ কালি দক্ষিণ পাড়ার দুধ কালি বইছে মগা মার্কা গান জাগো ওরা তো কোপ দিয়ে শৈল মাসের মধ্যে গাইতে লে যাইবে এ কথা কর না কেন দেখেন আমার নবী কত বড় কমান্ডার এরে বেটা দুইটা নেতা হইয়া আলেমুল আমার গালি দেয় এইগুলো কইলেই তো আমরা আলেম হইছি একজন আলেম এ কোরআনে দিলেন যখন বুকে ঢুকে সে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উকিল হয়ে যায় জানেন আপনি আমাকে আলেম গো গালি দেখে কমই মাছা কিছুই হ্যাঁ ভাই কও কি সব কিছু আমাদের বুকের মধ্যে কথা বলে না কেন দেখেন আমার নবী কত বড় কমান্ডার নবী কয় মাপ দাও সবারে নিয়ে মাইরে লাঞ্জে গো না সামনে যুদ্ধ আরো আছে মাপ দিতে 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 বেলা দশটা পর্যন্ত মাপ দিছে মাপ দিয়ে তিনশো এগারো জন হয়ে গেছে এটা জীবনের প্রথম যুদ্ধ আর এই যুদ্ধে প্রথম আমার আল্লাহ জিব্রাইল কমান্ডার বানাইয়া এক হাজার ফেরিস্তা বানাইছে জমিনে নবীর মুখে আমি হাসি দেখতে চাই আপনি ভুলে গেছেন কেন আমি খালি একবার মুখ দিয়ে আবু জেল কয়েছে রাত্রে দিন বানাইতে বানাই দিছি চন্দ্র উঠাইয়া ফাটাই দিছি চন্দ্র মুখ কালো করবেন না রেডি থাকেন আলহামদুলিল্লাহ এত সহজ নাই রে বাবা এত তাড়াতাড়ি বিদায় করা যাবে না হে বাবা এদিকে তাকান আমার বিশ্ব নবী তিনশো এগারো জনের লিস্টি হজর তোমর এই কাগজটা একটু দেয় না বাইরে ভাই তিনশো এগারো জনের লিস্টি আর একটা জিনিস আপনাকে বলে দেয় আমার নবী কিন্তু লিখতেও জানতেন না পড়তেও জানতেন না এই জন্য আমার নবীর মুরুখ্য করলে ইমান থাকবে না কথা বলে না কেন কারণ আমার নবী পৃথিবীর কারো কাছে লেখাপড়া শেখে নাই নবীর লেখাপড়া কারো কাছে শেখে নাই কিন্তু নবীর মুখাস্ত শক্তি এমন ছিল নবী আমার জন্মের পরে থেকে যা দেখছে যা শুনছে মার গর্বে থেকে তাও নবীর মনে ছিল আমার নবীর মুখাস্ত শক্তি এত বেশি কিন্তু নবীর ভিতরে একটা আংটির ভিতরে একটা সিলা ছিল সিল দিয়ে দিতেন নবী বাদশাহ হিসাবে তো আমার নবী অমর কে বলে অমর পড়ো কার কার নাম হজুর প্রথমে আপনার শ্বশুর আবু আরে ভাই আমি কে সবের নাম কইতে পারবো যে কটা কই ওই কটা তো সোমান আল্লাহ জোরে কইবা আর একটা শুভ সংবাদ দেই বদরের মাঠে যে কয়জন নবীর পিছনে যুদ্ধ করার জন্য হেঁটে গেছে একজন জাহান নামে যাবে না এবং তাদেরকে তারা ভালোবাসবে তাদের পদনঙ্কন করবে তারাও জাহান নামে যাবে না কি মনে করলেন আপনি এই বদরের সাহাবিদেরকে কি মনে করলেন হজুর প্রথম আবু বকুর হজুর দ্বিতীয় আমি অদমের নাম আমার বাবার নাম সহ হজুর তৃতীয় নাম্বার আপনার আর এক জামাইন নাম জন্য রাইনের নাম 
হুজুর চতুর্থ নম্বরে আলীর নাম হুজুর আব্দুর রহমান আউফের নাম হযরত মিকদাদের নাম তালহা ইবনে জুবায়েরের নাম এরকম ভাবে 311 জনের নাম হযরত ওমর হুজুরে পড়ে পড়ে শুনাইলেন নবী তাদের জন্য দোয়া করলেন আল্লাহুম্মা আরহামনি আল্লাহুম্মা আরহামনা ওয়ারজুকনা ওয়াহদানা নবী দোয়া করে গেল আল্লাহ রেজেকের অভাব তুমি তাদেরকে দিও না আল্লাহ তাদের হেদায়েত থেকে বঞ্চিত করে না তাদের খাবার দাবারের ব্যবস্থা তুমি নিজে বণ্টন করো সুবহানাল্লাহ আল্লাহ এদেরকে আমি লয়ে যাইতেছি এরা বাবার সন্তানের কোল থেকে দিয়ে লয়ে যাইতেছি ও বাবা যখন আমার নবী এদেরকে নিয়ে রওনা দিয়েছে আপনারা চিনেন যারা হজ করতে গেছেন এই জায়গাটা এখন একটা মসজিদ আছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন সুবহানাল্লাহ 4.5 কিলোমিটার যাওয়ার পর একটা জায়গা আছে জুল হুলাইবা এই শহরটা অত্যন্ত দামি শহর এই শহরে এখানে একটা মসজিদ আছে এখানে নবী বসবার পরে সাহাবীদেরকে বলেন আর একটা গোলনা দাও তো কেউ আবার থেকে গেল কিনা এই হলো আপনাদের সাইজ নবী আমার পাশে আছেন নাউজুবিল্লাহ কইছেন ভাই সুবহানাল্লাহ কইছেন ভাই এ নবী বলে আর একটা গোলনা দাও তো কেউ আবার থেকে গেল কিনা ভাই গোলনা করে দেখে মাশাআল্লাহ 311 জন না এখন 313 জন আছে মানুষে জানি অনেক দাম মুরব্বি মানুষ পোলাপন আগলা রাখলেন অনেক মুরব্বি আছে মসজিদে পোলা বানাবেন কা ভাইরা হে ভাইরা হে ভাইরা ও সাসা আজকে তারে বাইরে করে দিলা ইফতারি তুমি বেশি বাবা হান কি করে লই যা এই পোলাটার আজকে বাইরে করলা যেদিন পোলাটা আসার বয়স হবে তখন আর বাইরে দুই দিন পরে ইলেকশনের আগে তোমার সামনে ঠ্যাং এর ভেতর ঠ্যাং দিয়া বড় সাইকেল করে বই ওই বিরিজে দুধকালি বিরিজে খাড়া আর বিরি টান তুমি যে খেতার মুরব্বি ও সাইরে না দাও দিব না যদি একজন গায়ে ওড়া যেত সাসা যায় তুই বিড়িটান দস একটা তুত তো সাসা মসজিদে গেলে কেট কেট করে বাইতে গেলে কেট কেট করে সাতার সাসা বড় তপ বড় খারাপের এক সাস এই জন্য বড়কে সম্মান করা ছোটকে সেন্ড হওয়ার আছে না নাই ছোটরে সম্মান করবা না আর বড় রা খালি তো বড় গো খালি সম্মান পাইবা কই পাইছই হাজি কথা কন না কেন খালি এখন সরকারে টাইম কর সিফটি জিং ইফটি জিং मिथ्यालिक मालिकारीम एक जिन বৃদ্ধ লোক তোমার ভিতরের মজা কে জানে তুমি যেটা বলতে চাইতেছো তুমি জানো না কে জানে সাসা ভিতরের ভিতরে শয়তানে একটা জিনিস আছে আলেম বলো ওলি বলো কত আউলিয়া একরাম একটা মহিলার পিছনে পড়ে জীবনকে শেষ করে দিয়েছে কথা বলেন না কেন কত কত বুজুর্গদের ঘটনা আছে একটা খ্রিস্টান মহিলা 12 বছর সুয়ার সরাইছে কি মনে করেন আপনি এই জাত এমন একটা জাত এইজন্য তো বিশ্ব নবী বলেছেন তোমার মেয়ে তোমার বিবিকে পর্দার ভিতরে রাখো আমি নবী তোমার জান্নাতের জামিনদার হয়ে গেলাম সুবহানাল্লাহ আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুক যারা আমিন আমিন আর মাত্র 3 মিনিট সুবহানাল্লাহ হ হ হ ইনশাআল্লাহ বলেন ও বাজান বিশ্ব নবী বলতাছে দেখো তো এই দুইজন কোষ্ঠী গাইছে এই জিজ্ঞেস করছে তোমার নাম কি কমান নাম মাস তোর নাম কি মুআব্বিস আফরা তাই নাকি ছেলে 
যার চেহারা দেখলে শয়তান বোধে থাকে না শয়তান আরে ডিউটি দিয়ে যায় গা এত বড় বেঈমান আসছে তুই জানোস তো সাইজ কি ওই সাইজ ম্যাচ বুঝি না আমরা বুঝি বাংলা আমরা বুঝি একবার ওই কিছু গ্রামের লোক আছে না বাংলা কো ওরা কয় দেশের বাংলা কো কো বাবু এইটা তো পারো আর মুসলমান মরনের ভয় পায় না আল্লাহু আকবার যারা বলে ডাকা আর আল্লাহ কোরআনে এইটাই বলছে ফাউকাল আনাক কোপ দিবা দুই গারের মাসখানে কে বলেছে আমি কইছি বদরের যুদ্ধে বলে কোপ দিবা মাসখানে কোপ দিবা বোতা সেন দিয়া কাম করব হীরার কাম আমি আল্লাহ বস ঠিক আছে আমার দিক থেকে আইতে তো বলতেছে তো গলিষ্টিতে নাই নবীর উসু যাওয়া যাবে না সাথে সাথে বলে আমরা দুজন না যাইও স্যার বাজানে যখন পিড়া পিড়ি শুরু হয়ে গেছে বিশ্ব নবী পর্যন্ত অভিযোগটা চলে গেছে ইসকালডা নবী আমার বলে বাবা রে যে কোন যাওয়ার আর্মি ডিপার্টমেন্টে কিন্তু বাজান একটা মাপের ব্যাপার স্বভাব আছে পুরুষের মধ্যে কিন্তু শিক্ষা যোগ্যতা সহ কিন্তু মাপেরও ব্যাপার আছে কথা বলেন না কেন बड़ बड़ प्रभिनय शुरू कर ली क्यों तुरा मापे हसटार सामने जाए बुटा भाई बोलते जीवन विशीदेबीरा कौ ग उमर कत बड़ बाहदुर छोटी पाइल लागे নবী যদি শক্তির বাহাদুরি দেখায় আপনার সাথে যাইতে পারে তাহলে আপনি আমার একটু অনুমতি দেন আমি আমার ভাইয়ের সাথে কুস্তি লাগিয়ে যাই যদি আমার ভাইয়ের সাথে কুস্তিতে আমি জিততে পারি তাহলে কি আমি আপনার সাথে যাইতে পারো নবী আমার বললেন ঠিক আছে একটু কৌতূহল করে প্রমাণ থাকিয়া যাক তোমরা দুই ভাই কত ভালোবাসো
কিন্তু এত দূরত্ব দিয়ে টাইম আসবে বুঝতে পারি নাই আমার বিশ্ব দুই বাইরে ডাক দিয়ে বলে তোমরা দুই বাই কি করতে চাইতেছ আমি বুঝতেছি ঠিক আছে তোমাদের দুই বাই দিলে তামান না আমি নবী বুঝে ফেলেছি আমার আল্লাহ বুঝে ফেলেছে অসুবিধা নাই গো বাবা চলো তোমরা চলো ছোট মানুষ সাইজ ছোট সব দিক দিয়ে ছোট তোমরা মাঠে নাই মনে আমার যে সাহাবিরা যুদ্ধের মাঠ থেকে ইঞ্জুরি হয়ে আসে অসুস্থ হয়ে আসে তাদেরকে তোমরা পট্টি লাগাইও জাবিরা লাগাইও অর্থাৎ পট্টি লাগাইও ব্যান্ডেজ করো আর পারলে সাহাবিদের জন্য তোমরা তরকারি কুইটো তরকারি পাকাইয়া তাদের জন্য খাবার রেডি করে দেয় দুই ভাই বিশ্বনবীর সামনে থেকে অনুমতি নিয়ে নিচ্ছে হুজুর যদি আমরা দুই ভাই কখনো সুযোগ হয় আমরা নামবো কিনা নবী আমার বললেন যদি সেরকম মাঠ গরম হয় তোমাদের দরকার হয় তোমরা নাই যাই আপনাদের জানা শিখ বাজার আবু জেহেল কি কারা হত্যা করেছিল আবু জেহেলের হত্যাকারী কে গো বাবা এই দুইজনের নাম খুঁজিয়া পাইবেন যখন এরা দুই ভাই মাঠটা পুরো গরম ইন্দিমিন টাইমে দুই ভাই আব্দুর রহমিন আহপের ডালের নিচে যায় বলে চাচা জি আমরা তো বেইমান আবু জেহেলকে জীবনে কোনো দিন দেখি নাই এই বেইমানটার একটু দেখাবেন কি আব্দুর রহমিন আহ পিছনের দিকে তাকায় বলে বেটা সাহস তো তোদের কম নয় তোমরা পিসকি দুটা মানুষ বালক দুটা মানুষ আবু জেহেলে খুঁজো তুমি কি জানো তার বীরত্ব সম্পর্কে বলে নবীর ভালোবাসা আমাদের অন্তরে কত আপনি জানেন না শুধু একবার দেখা দেন বেইমানের সাইজটা কত এ বাজান ডালের সিদ্র দিয়ে আবু জেহেলকে যখন দেখলো আব্দুর রহমিন আউফ ওই যে আসতেছে বেইমান धरसाई कर कौन प्रसेस देखा तो तीन बार আর বদরের মাঠের জাতীয় মসজিদে আমি পারা তো দূরের কথা যে বাঙালি ভাইরা আমারে নিয়ে গেছে বদরে ইমাম সাহেবের আসতে যে কোনো কারণ বসত দেরি হয়েছে যে কোনো কারণ বসত আমি জানি না আল্লাহ শোক আল্লাহ কসম করে বলছি আল্লাহ জাতের কসম 
আমার বাঙালি ভাই আমি তো মুসাফির মাগরিবের নামাজ রক্ত হয়ে গেছে বদরের মাঠটা ঘুরতে ঘুরতে মাগরিবের অর্থ রক্ত হয়ে গেছে যেখানে মসজিদে আরিস যেখানে ফেরেশতা প্রথম আমার নবীর পিছনে দাঁড়ায় জিব্রাইল আমার নবীর চাদরটা উঠাই দিয়েছে ওই মসজিদটা না মসজিদে আরিস আর যেখানে আমার নবীর লাশগুলো এনেছিলেন 14 জন সাহাবীর লাশ ওটাকে বলা হয় মসজিদে বাবা এই মুসলমানের বলা আল্লাহ পাক আমারে মাগরিবের নামাজ ইমামতিরে করার সুযোগ দিলেন আমি তো ইমামতি করে এলাম ভাই আমি তো আমিন আসতে হইছে পিছনে তো আমিন হারা জোরে কইছে নামাজের পরে হারা বুঝছে যে আসলে আমি রফে দেই না আমি মালিকি মাযহাবের না ওখানে আহমদ বিন হাম্বলের মাযহাব বেশি চলে আমি তো Hanafi মাযহাবে পরে ওই মসজিদের মুতাল্লি সাহেব উনি আমাকে বলতেছে বাঙালি ভাইরা যারা ওখানে আছে আমারে নিচে বয়ান করার জন্য ওরা বলতেছে হেনা বাংলাদেশ হেনা ইমাম বলে শেখ কবির শেখ কবির বিন বাংলাদেশ করলো আমার বাংলাদেশের ভিতরে একজন ইন্টারন্যাশনাল মুফাসসির এবং একজন কবির একজন ইমাম খতিব মা খতিব আলহামদুলিল্লাহ 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 তেই তেই আলহামদুলিল্লাহ বলেন না আলহামদুলিল্লাহ ও দোয়াটা আমার দিছি দিয়ে তোমার ভাল লাগে নাই আল্লাহ শুকর ও বাজান তো এই জায়গায় দাঁড়ায় আমার বিশ্বনবী এইভাবে হাত তোলছলা কয় আমার সাহাবীরা এদিক দিয়ে ঘটনা ঘটে গেছে এখন আওয়াজ দেন মাজার মুআবিজ বোতা আমার কা দুটো বটি লিয়ে দিছে দো हीरार कपुर दिखे <laughs> সাহাবীর যখন হাতটা কেটে ফিতার মতো একটু চামড়া ঝলতা জি আর সামনে অগ্রসর হতে পারে নাই আপনারা জানেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তিনি কিন্তু বাজান দে মক্কি সাহাবী ছিলেন দৌড়ায় এসে আবু জেহেলের বুকের উপরে বসিয়া বেঈমানের ঘর বাবরি চুলটাই ভাবে শক্ত করে ধরছে ফয়জুল বারির মধ্যে দেখবেন বুখারীর মধ্যে কিতাবুল মাগাজের মধ্যে আল্লাহর কুতুব লেখে ফয়জুল বারির মধ্যে আবু জেহেল কে কে হত্যা করেছিল আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ চুলটার শক্ত করে ধরে বাবা বেঈমানের মাথার উপরে তরবারি দিয়ে এমন কোপ দিছে মাথাটা দলের থেকে আলাদা করে ফুটবলের মতো লাগতে মেরেছে আল্লাহ আকবার করে বলো दौड़े जाते तरबारी चाल क्षमता
আশিকেরা সুল বলে তুই পারবি না আমিও জানি কিন্তু আমার পার্থি হবে নবীরে দেখায় দিবি আমি নবীরে কত ভালোবাসতাম গো কারণ আমার আল্লাহ বলছে এই মানুষটারে ভালোবাসতে এই মানুষটার রূপে রূপান্তরিত হতে বলেছে আমার আল্লাহ লাকদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসরাতুন হাসানা ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম কুল আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল फितार मत चामा टे झुले पड़े गल एक हाथ दिए हाथ टेने दरे बोले तुम बदर सम्पर्के जीवित बहरे तु तो मरार पर जीवित अमर हो भाई तर करते मारामारिरा मध्य घुमियाते तर मेहनत करते तु शुद्ध सालाम दिए नबीरे बोलिस मत पर विश्व नबीर भलोबासा तो अंतर नहीं जोरे बोलें जीवने बड़ आशा मस्जिद बनाब गत अक्टोबर एक तारीख आल्ला मस्जिद जगह लक्षाधिक मानसने तक बांगलेशोबर एक तारीख करना मस्जिद जरा आल्ला घर बनाए दे आल्ला घर 
মসজিদ আমি আল্লাহ তাদের জান্নাতে ঘর বানাই দিব কোন কোন রাবি বলেন এর সাথে মাদ্রাসাও অ্যাড আছে মাদ্রাসাও যদি কেউ বানায় দেয় রসুলের ঘর ওটা তো আল্লাহর ঘর সেও রসুলে রসুল বলেছে আল্লাহ তাকে জান্নাতে ঘর বানাই দিবে কষ্ট হইতেছে টাকা নাই দেখি এই পর্যন্ত আমার বাবা দুই কোটি আটষাটটি লাখ টাকা চলে গেছে আমার নিজের এই ঘাম ঝরানো পয়সা আমি গতকাল কেউ কারণ কালকে মাহফিল করছি একটা ইমিস্কাত পর্যন্ত মাদ্রাসায় সদরপুর বড় একটা মাদ্রাসা এই তো মিডিয়া এগুলো সভা ছিল এগুলো সভা ছিল ও বাবা ওইখানে ওয়াজ করার পরে আমি সবার কাছে দোয়া চেয়েছি আমি গতকালকে আসছি এই পা সারাদিন ছিলাম বাড়িতে আবার আর একটা জিনিস মাগরিবের পরে আর এক জায়গায় দোয়া চাই আসছি ও বাবা আপনাদের কাছে আমি দোয়া চাই শুধু আপনাদের কাছে দুটো পাও দূরে বলি আমি মসজিদটা করার পিছনে আমার শুধু একটা ওয়াদা সেটা হলো কি জানেন যদি আমার আল্লাহ এই মসজিদের ছিলেন আমার জন্ম লক্ষ্মী মায়ের মায়ের করে দিই আমার জীবনে একটাই আসে কারণ আমি আমার মা দুঃখিনীকে জীবনের শেষ প্রান্ত জীবনের শেষ দিন আপনাদের বহুত বেড়ে জীবনের শেষ দিন যেদিন আমার মার সাথে আমার দেখা হয় এই যে ট্যাকেরা ফতেপুর নাম শুনেন নাই এই ফতেপুর গঙ্গারামপুরের ব্রিজের নিচে এখন তো ব্রিজ হয়ে গেছে বাবা ব্রিজের গড়ে পুলিশ ফাড়ির এই পাশে আমার মা আমারে খেওয়ানো কুটে দিয়ে জীবনের শেষ কথা বলছি রিলি আজরে আমি ধরে দোয়া দিয়ে গেল যদি কোনোদিন টাকার মালিক হস একটা মসজিদ বানাইস আমি এখনো পর্যন্ত বাইশ লক্ষ টাকা ঋণী গত কালকেও এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা টাইলস দোকানে দিয়া আমি এই পার গাড়ি নিয়ে রওনা দিছি मस्जिद मद्रासा बनाते हाथे এখানে একটা এতিমখানা মাদ্রাসা আছে গো বাবা যদিও মাদ্রাসাটা ছোট গো বাবা আমি দোয়া করে দিয়া যাই পরান বড়িয়া আল্লাহ আমি দোয়া করে দিলাম এই মাদ্রাসা একদিন অনেক বড় মাদ্রাসা করিয়া দিয়েন জোরে কন আমিন